Casey and I making my day 30 video for the add one challenge. I was just going to go over a couple of things that I've learned over the last 30 days. Um, I'm learning Spanish and so far I've tried italki sessions and talking with people on Skype and Hello Talk app. I've been listening to podcasts and Spanish audio online. I've been reading Spanish books and to learn vocabulary and do um, exercises. And I've been using apps and websites to remember vocabulary and practice Spanish. And I've been watching videos and listening to music in Spanish. And some of the things I found I like and some of them I didn't. So I stopped doing the things that bore, I found were really boring. My struggles, I've been having a hard time with speaking really slowly and having a hard time forming the sentences that I'm trying to like translate from English. And my flow of conversation is really fragmented and choppy, and I don't really use I have those connector words yet to um, make my sentences or my conversation flow. And also, the vocabulary and verb conjugations are just hard to remember when I'm having a conversation. Things I have learned, I've learned a lot more vocabulary, and um, it's my vocabulary has been expanded. And I've become a little, like, a lot more confident in speaking my Spanish, even if I can't remember what I'm trying to say exactly in Spanish, or if I'm messing up or I'm speaking in Spanglish. It's really helped me to, like, um, even though I'm messing up, it's, like, how I've learned, like, how the correct word for what I'm trying to say. And I've also been working on the present, past, and future tense and applying them in conversations that I'm having. And for the next 30 days, I'm going to practice some um, learning Spanish about the things I talk about every day, like increasing that vocab, reviewing and applying what I've already learned, working on the flow of Spanish and learning those connector words, and work on using the different tenses and verb conjugations in conversations, like, correctly. So I'm just going to go talk in Spanish about what I've learned over the last 30 days, and mostly the present and past tense. So here we go. Uh, me llamo Casey. Yo soy enfermera. Yo trabajo en el hospital. Generalmente yo trabajo durante um, la noche. Yo nací en Texas en el hospital que yo trabajo. Pero me mudé a Nuevo México cuando yo tenía cinco años. Yo fui a la universidad en Arkansas. Después universidad, me mudé a Hawaii vivir con mi mamá para seis meses. Entonces, yo encontré un trabajo en te Texas. Actualmente, yo trabajo en un hospital de Abilene, Texas. Abilene es pequeña ciudad en el oeste de te Texas. Yo tengo dos hermanos. Un hermano vive en Nuevo México y un hermano vive en Hawaii. Ellos buscan por trabajo muy lentamente, pero todavía les gusta. Algunas personas habla, hablan, ¿por qué quieres aprender español? Yo quiero aprender español porque muchas razones. Yo quiero viajar a otros países y conocer personas nuevas. También muchas personas hablan español donde yo vive, vivo. Un día yo quiero hablar a mis pacientes en español. Mm, yeah. um, ahora uh, yo uh, hablo sobre uh, mi semana pasado. Mi horario cambió cada semana, entonces mi fin de semana es diferente a la mayoría de la gente. Debido a eso, yo decidí decirte sobre mi semana pasado. El lunes pasado, yo estudié español en la tarde y fui al gimnasio con mi amiga. Después de eso, yo manejé a trabajo, trabajar. El martes yo tuve grupo de estudio de español. Después en la tarde, lavé la ropa. Tarde en la noche yo fui a mi grupo de la iglesia. Nosotros cantamos karaoke. Fui muy divertido. 
Después se hizo estudio grupo de la iglesia. Yo fui a mi casa con mi amiga. Nosotros vimos la película Pitch Perfect. Entonces, nosotros pasamos tiempo juntas mientras escuchar música española. Al día siguiente, yo estudié español con mi maestro en línea de nuevo. Después de eso, yo fui al gimnasio. Tarde en la noche, fui al trabajar. El jueves, yo dormí casi, casi todo el día. En la tarde, yo estudié español con mi maestra en línea. Después de eso, empecé a leer un libro que se llama La Buena Enfermera u The Good Nurse. El libro trata de una enfermera que mató a sus pacientes que están cerca de la muerte. También yo ve un programa, programa de televisión llamado The Big Bang Theory. En la tarde, yo fui a la práctica roller derby. Después, yo cené y ve Big Bang Theory algo más. El fin de semana, ha trabajado la mayor parte. En, en el viernes y sábado, yo trabajé. El domingo fui de trabajo y dormí durante cinco horas. Cuando me desper desperté, yo estudié español y leí la Biblia. Yo ve un sermón, sermón de la iglesia en línea. Yo iba a ir a la práctica del roller derby, pero fui cancelado. Así que terminé de leer mi libro y ve, ve, vi el resto de Big Bang Theory. Gracias. Thanks for your time, guys. Bye.